开的时候，爱是你给的温柔，我是爱你的石头，顽固的等候，等不到结果，幸福太脆弱，你的温柔太成熟，我的爱碎成了石头。我回来啦。不是想成这样，可是你们刚刚两个嘴已经就你你们，爸，这一步说话，哎，这一步说话，啊，对不对不起。哎，怎么回事啊？你总经理怎么了？这是个意外，我刚刚是想要拿一个枕头，然后呢就，那不小心就跌倒，跌倒就就这样。就这样吗？哎，你你们怎么会提早回来啊？我们担心你一个人在家里会孤单寂寞，所以我们就赶过来陪你呀、啊。哦，那那那嘛呢？他在巷口买东西啊，哎，马上就回来。你跟他，哎，你给我扯到哪里去了？不是，总经理他怎么会跑到我们家来？他的钥匙掉了，家里又没有人，我想说让他来我们家住一晚嘛。哎呀，钥匙掉了，说也来住一晚，什么话？如果我没有回来的话，你们孤男寡女，你是说这个？爸，现在是男的。是啊，你你你你你你你外面是男的，可是里面是女的，哎，不研究啊。那他可以住一晚吗？现在这么晚，总不能叫我走吧？来了，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我要去买下东西，你就这么想我？回事啊？嗯，没有听红机声就过来，阿姨，真的抱歉。妈，是我不好，你不要生气，对不起。没事，只是小事而已嘛，没这么严重。啊，没关系，不方便的话，那我去住一晚哈。我又说不让你住吗？子枫可以住吗？我有这么坏吗？这么晚了，还把别人赶出去啊？谢谢妈。啊，所以啊，总经理您就哦，那今晚我们跟那两个人一起睡了。啊，不行。为什么？呃，因为进到这个家，所有大小事都是我在决定。我来分配一下大家怎么睡啊。我跟亚诺睡，你就跟总经理睡哈。啥？我我我？啊？好，我陪你睡。乖。哎呦！对，对对对。生气哦！不要生气啦，今天真的只是临时的状况，下次不会了，我一定会先跟你说。不要生气好不好？你也不要讨厌子枫好不好？第一，我真的很生气；第二。
我只是怕你是女士的事情被别人发现啊。哇，其实这什么？嗯，没有。你是想要说什么？没有啦。我们好不容易撑过了二十五年呢，我不希望在这最后一个多月发生任何事情哦。我知道啦，子龙他只是把我当成哥们，他不会发现的。真的、哦？嗯。那你呢？你有没有喜欢杜子峰啊？啊？没有。没有是什么？没有。哟，傻瓜！妈妈没有不让你谈恋爱，我只我只是觉得，你过了二十六岁生日之后，你爱谈多少恋爱就谈多少恋爱，你爱嫁给谁就嫁给谁，只是这段时间你不要出任何状况，好不好？妈，我知道啦，你不用担心。你答应我，嗯，这叫孝顺，知道吗？睡觉，嗯，妈晚安，嗯，晚安。哎呀，嗯嗯哼，我们好久没有一起睡觉了，好晚晚了还没睡，在想你爸的事。虽然有烦恼，还是要好好照顾自己的身体，你这样会着凉的。那你呢？啊？小心点，别感冒。如果心里还是不舒服，要不要跟我聊一聊？我从来都没有这么无助的感觉。我不知道要怎么让我爸接受我，让他记得我是他儿子杜子峰。其实我很羡慕你，羡慕我，因为你总是有办法让我爸喜欢你，不像我，他对我永远都那么冷峻。那，那是因为你太急了，杜波就是因为忘记，才会跟你有距离。交给他一点时间，相信总有一天他会想起，就是他最心爱的儿子。但是，虽然失去记忆了，但是内心最深的感动是不会忘记的。你只要多跟他相处，多接触，一定会唤醒他的记忆的。
Joshua.你喜欢吃什么蜜地瓜蜜地瓜嗯你喜欢蜜地瓜喜欢啊以前小时候每次经过蜜地瓜的摊子啊我都吵着要我妈买给我吃跟我一样不过凤姐不准她说会煮呀
真，才终于完整。安静的好，动人，生活像天微亮的清晨，拥抱着的灵魂，确定了永恒。天冷了，希望圣诞气氛能够温暖你。你也是，要注意保暖。是我最自豪的天分，此生唯一的认真。为什么是你在刷楼梯？这里的气很重，你先到楼下等一下。嗯，对不起啊，因为我没事，我本来就想整理这个房间呢、啊，你给了我一个好理由。嗯、那让我来帮你吧。哎，不可以哦，这是我从叔手上抢过来的工作。谁都不能跟我抢，你也是。你就让我帮你一点吧，不然我也会过意不去的。如果这句话是跟叔讲的，那该有多好。你在做什么、啊？好，我看看。好，这样滴下来也不会弄到头发。可以了，开工。好、啊。我就知道，直上，直下，直上。直上这样，直下，直下。哎呦！我这样，我这样，你等一下，等一下。这水落下来的样子，像不像你们的喷泉那些水从天而降的样子啊？是哎。那坚持一定要在乐园中央建立喷泉，这个喷泉就是我跟他一起设计的。伯父，你对喷泉的印象？好像特别深刻哈。哎，醒了之后什么都忘了，就只记得好像曾经站在喷泉底下，看着那些水落下来洒在我的脸上，那时候心情很平静，也很快乐，就像现在这个样子。哎，要不要我们一起试试看？好啊。
好吃。其实我跟你讲，不止这样的，水的力量是很大的，甚至于可以把一个坚硬的心都给穿透。好像真的是这样吗？你俩在干嘛？这样你是会感冒的。我感不感冒干你什么事情啊，爸？这样子会感冒，来，把衣服穿上。我不要，还是穿上吧。我说了不要嘛，你怎么回事啊？跟你说，我不会因为这样子，都是为你。你不是说，乐园里的喷泉？是你跟你爸去设计的。人就算失去记忆，曾经做过的事，跟喜欢的感觉还是会存在。你爸在用这样的方式想念他的儿子，想念你。伯父，我们再继续吧。好啊。蜜地花，嗯，所以你大老远就是为了买这个给我？对啊，这是你跟你爸共同的回忆，也是你们一起想念的味道。我想帮你们找回这个记忆，说不定杜波波也还记得这个味道。吃吃看好不好？
是利用那个委屈。爱是你给的的温柔，我是爱你的石头。谢谢。刚淋了雨，喝点热茶暖暖身体。杨<笑>诺，子枫他真的是我儿子吗？他是您的儿子，不过不是亲生的。在他十几岁的时候收养了他，虽然不是亲生的，你却把他当亲生的儿子一样照顾，把最重要的事业交给他，告诉他你的愿景，希望子承父业，完成你的梦想。老伯父，您是他这一辈子。最敬重、最崇拜的人。另外，你还有一个老婆，我们都叫她凤姐。还有一个亲生的女儿叫杜子涵。那为什么？完全记不得了，没关系，你可以慢慢想。如果有机会可以跟他们相处，一定会重新找回那个熟悉感的。是这样子的吗？有一种爱，不在这里，而是深深扎根在这里。那是一种对至亲的记忆，我相信总有一天，你一定会找回对你自己最重要的回忆。先这样子哦，拜拜。怎么样？你妈怎么说？呃，她同意让我留下来过夜。哦。哎、欸，你要去哪里啊？这里给你睡，我睡客厅。天气那么冷，睡外面不好吧？什么意思？一起睡啊。什么？哎呀，就这么决定了、啊，我不想害你感冒。我要拖一拖，睡觉。
许日子总是难以幸存，颤抖着失温。我为你奋不顾身，向幸福启程。握紧勇气，总在拼命哭成，换一个眼神。这旅程有你的真，才终于完整。天微亮的清晨，拥抱着的灵魂，确定了永恒。有些事不需要出声，有些爱让心更丰盛。泪在痛，痛在冰冷，我用体温灿烂成缤纷。是我最自豪的天分，此生唯一的认真。我知道，因为总经理爸爸失忆，所以没有办法问到你爸爸的下落，你也难过。但是呢，现在不是失望的时候，我相信他很快就可以恢复记忆，之后你就可以问到你爸妈的下落啦。我知道，只是不知道还要等多久。所以呢，我才带你来这边啊！带我来这里，要做什么？用这个代替纸飞机，它可以飞得更高更远。我相信上帝一定会接受到我们的讯息，完成你的愿望。来，我数到三就放开了。好。记得跟你说过，我们是家人呢、啊。好的，我知道。我看妈母姐的情况也只能这样。那我再联络你，谢金书。毛衣了，把鱼竿拿好，我来帮你。好，没有我自己来就好了。不要动。你
这有个套钩吗？你会不会呀、啊？亚诺，陛下你会。阿超说的，这么讲究干嘛？啊，小心一点，这钩虽然小，钩刀刃还是很痛的。哦，知道了，第一次钓鱼不知道，我去帮你们买饮料好了。伯父，你想喝什么？我我我随便。哦，呃，我知道你要喝什么，待会回来哦。哦。站在那儿干什么？坐嘛。不是我，我看你好像跟亚诺的感情还不错。其实亚诺这孩子我还挺喜欢他的，善解人意，而且也很善良。哎，我说真的，你交到这样的一个朋友，你是值得的。我的确很喜欢他，他对我而言，已经超越一般兄弟的存在。我不能没有他。那，所以说你，你对亚诺，我希望他在我身边，可以安心，可以自在，没有压力也陪着我。所以。我会保护他，就算是一辈子，我也不在乎。不不不，我我听你这么说，不是喜欢他呀，你是不是爱上他了？饮料买回来喽。哎，杨诺啊，他说他爱你啊。啊。哎，我刚不是那意思哦，我我说，我我也爱他。哈哈，你也爱他是吧？呃，好，呃，这个也挺好的啊，挺好，挺好，挺好。哎，我钓到鱼了。你在干嘛？你在做什么？刚做鱼片啊！雷时间还有小熊跟小花，那你可以教我吗？你想学啊？可以吗？可以啊，但是我教学严格哦。这样的话，你还要学吗？嗯。现在要弄什么？炸鱼片。炸鱼片。哎，你会炸？你你怎么样？看鱼，看鱼，看鱼。然后然后现在怎么弄？鱼不能用丢的，你要从旁边慢慢滑下去，然后才会溅出来。哦。像这样吗？这样。对了，拿看一下。放那，香哦！那你看，这个鱼呢，要炸这样金黄，外酥内。等一下，谁呀？啊，舒菲，你又长大了。就不要，上次那个，你有自己的牌子了，去。喂，你跟主泽瑞养一个狗女儿，那我跟你是不是要养一个猫儿子？好啊，我最喜欢猫跟狗。哎呀，所有小动物我都很喜欢啦。你家可以养猫吗？不行，我妈要过敏。你还问我？那不就不能有猫儿子啊？哎，爸，你要不要学啊？我要，要要要要要要要要怎么弄？做酱汁。做酱汁。你有没有问过我？不是说可以下了吗
你不是说做酱汁？先倒姜末。好了，还有蒜末啊！都没有讲，全部下去。不是这样炒的，干嘛那么凶啊？不是这样炒，你要全部都翻炒它才能均匀收热，好吗？那这样好了吗？还没，要把它收干，要把它收干，把汤汁收干，什么叫把汤汁收干？就把多余的水分收干它，这样吃起来才不会稀稀的、糊糊的。这边很有学问的，不像狗，人都会。狗才不是人都会。喂、嗯，你喜欢甜一点还是咸一点？一点，这样够甜吗？这样应该够。啊！太疯了！再一遍。好，好吗？这样炒鱼都会散掉的，你要从旁边插下去，然后再翻过来。你要不要换到右手比较快？出来了，嗯，哎，哎，哎呀，好，这个厉害了啊！啊，不管你啊。哎，这个来弄一下。哦，哎，大龙啊，你今天那个糖醋鱼味道很特别。子枫雕的好。啊，是吗？是子枫啊。哎呀，子枫不错。不错不错不错啊！嘿嘿嘿，那我嘛，看看啊，这个厉害了吧？拼了！哈哈哈！哎呀，白讲了！啊！哦，少林，哎呀，少林有什么？哎，对，要惩罚，本来就应该要惩罚。哎，惩罚什么？输的人要被画脸。好，太好了。好好实际啊。画脸，画脸啊！你们有没有笔？可以这边荒郊野外的。我去买东西的时候。不得了，这个太好了，这个啊。生活是这么的美好啊！哎，这眉毛怎么能断开呢？我让它连在一块儿。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哎哎哎，干嘛干嘛？买卖不成仁义在，翻什么脸呢、啊、你啊？要翻脸不玩了啊？没有，没有，没有，继续了啊！哎呦，好开心啊我！哎呀，真有这么好笑吗？
个是卢小姐赞助，你把它偷偷拿给我。这干啥？<笑>,笑个屁呀、啊！你看你自己，跟五尾熊一样，搞没有差了。兰诺，谢谢。谢什么？做一半都是我画的。<笑>不是指这个，不是指你为我跟我爸做事。知道这几天我一直想跟我爸拉进去，所以你去买蜜地瓜，第一碗叠叠热，还让我们有口红画脸。你想借这些事唤起我爸的记忆，让我跟我爸有所互动。我想一句谢谢，不能表达我心中对你的感谢。不要的不是感谢。那你要什么？你跟我说。今天你开心吗？开心、啊。那就够了。这就是我要的。哎，老实说，真的没有想要为你做的。这一辈子太久。你的温柔太成熟，我的爱水成了石头，流着泪疯歌。帮总经理的忙，真的是很尽责又敬业的特助，我要向你看齐才是。就好好学，好好做，废话不要那么多、哦。我废话哪里很多？我习之如鸡嘞，我差很多。废话不要那么多。杜波，我是青阳，你还记得我吗？我不记得。伯父。青阳跟子枫是从小一长大的好兄弟，他的父母跟您也是旧识，是吗？是啊。可是我还是没有印象。杜伯伯，你好，我叫杨娜娜。你好，来喝茶。谢谢。董事长你好，在下廖广超，我是您儿子杜总经理的司机，你可以叫我阿超、江腾超，或者是曾远超。<笑>我看你这么油嘴滑舌的，当司机不是太可惜了吗？董事长，您误会我了，我刚说的每一句话都是肺腑之言，绝无半点虚假。我对杜家这一片赤胆忠心，绝对是天地可见，日月可表。我对您和总经理的敬仰，就有如台北一零一，仰之弥高，专之弥坚呐。嗯，这么高难度的话，你讲的气不喘、心不跳的。嗯，我看你活得挺自在的。海叔，嗯，不错，这还是第一次有人没叫错我的名字啊。好，不错，海叔，这你就有所不知。牛有四个胃，我有四个肺，所以我说出来的话特别清晰。嗯嗯，好。这小子有意思啊！海叔在这边泡茶已久，想必肩颈非常的酸痛。我来用我的黄金左右手帮你舒缓一下肩颈吧。黄金左右手，这听起来挺厉害的啊！好，那我可先告诉你啊，要是按的不好的话，当心我把你的手给剁了。我来是一家人。海叔
，我们要出发了。是啊，阿超废话多，很难考的。小金快要来了，我先去接他。啊。出去旅行的时候偷带男朋友回家，被两包了哈。不是啦，是因为子枫把钥匙留在杜波波这边，然后他家里又没有人，我才会收留他。妹妹，我真是太感动了，不枉费我一直以来苦口婆心好言相劝。你终于化被动为主动，棒棒。嗯啊，你在讲什么啦？哎，不过你看到阿姨跟姨丈突然回来。什么感觉啊？我就是学坏了，然后被抓到了。怎么样？当 bad girl 感觉不错吧？快说，有没有什么新的进展呢？这几天有发生什么事情？我说，嗯，说的话，我就要上攻击。我们也有这样，这样，嗯，然后就这样，然后就这样。当要这样的时候，我爸就回来了。所以就这样。我和你们两个是要要搬的，你不会承认告白，顺便给他奔下去？至少是哪有顺便的啦？哦，哪不能顺便的啦？不要告诉我。没有想过哦。哎呀，好了，不要再说了啦。既然跟娜娜来了，我们赶快回去。快说，你有没有想过？海叔。这样力道可以吗？嗯，不错，拿捏适中，挺好的。哎，我觉得你这小子不错。怎么说？这么恶心，但是还不让人讨厌，这个就不容易了。这是我的强项。嗯，好。来来，喝茶。哎，你又要干嘛啦？哎，你没看到气氛这么僵吗？少了我怎么行？交给我，安娜。海叔，你好，我是范小金。你好，你好。我是亚诺的表妹。而且不是杜子枫的朋友啊。嗯，好，这个我喜欢。来来来来。那我就请你喝杯茶、啊。谢谢海叔。哇，真好喝哎！这个是这里的茶吗？这这个是亚诺奶奶。这个茶还是挺好喝的啦。不过你们就在这边光喝茶，是不是好像有点无聊呢？嗯。那，那你有什么想法了？有了，而且保证好玩。嗯，好。来，海叔抽一张。好。总经理抽一张。青阳抽一张。呃，也是。别拉线，你抽一张吧啊。海叔抽一张。嗯。哎，不是啊。这个游戏要怎么玩呢、啊？我们现在玩的呢叫做国王游戏，抽到 K 的人就是国王，国王可以指定任何两个数字的人做任何事情，这样明白了吧？好
，想看他成型 K 吗？啊、<笑>各位观众 ，K 就是我，我就是 K。第一回合先小试一下身手，弹额头好了。他耳朵很痛。这样弹，这样弹哪里会痛？哎哎哎哎，干嘛？我是 K， 你不许弹我。好了，五弹三啊，没我的事。啊好了，哎，南路啊，这样不行啊！愿赌服输，要玩就玩真的啊！嗯吃一根巧克力吧，不是。我是 K， 我的指令是用单脚站在凳子上抱三十秒，我选一根五号。一，我是五号。耶！搞什么你？哎，是有人在计时吗？哦，开始喽！一、二、三、四，现在来到第四回合喽。不过，由于总经理跟亚诺已经连续被指定过两次了，所以我们这次玩大一点，在被指定到两个人就要接吻。为什么？事不过三，没听过啊？哎，那我们就开始喽。嗯，收。总经理，怎样？小可爱。哎，五十 K。你们都先不要看，我来想一下，嗯，二跟六，没我的事，<笑>怎么会没我的事？要是被抽到的是我跟总经理的话，也是不错的。嗯、<笑>哎呦，真可惜，怎么不是我呢？哇，剩下的都是男生呢，刺激了。嗯
票拿回来喽！来，谢谢。阿超，待会下船，麻烦你送亚诺跟小金回去。是，总经理。娜娜也麻烦你了。是，我会安全把大家送达的。嗯，谢谢。你跟青瑶去吗？你跟青阳去哪？我跟青阳还有点事，你听话，先回去。你不要以为你不说，我就不知道你要去找汉生。然后，这是我们家族也是。好，你不让我去是不是？我自己去。子枫，让杨能一起去吧。这样约我，是要问八卦杂志的风波什么时候搞的，对吧？如果说不是我做的，你信不信？你说呢？这样，你看看他，对误会那么深，他就不会误会我。算了，没关系。我知道我说什么都不会信，可是证据会说话。你又有什么证据呢？我已经找到爆料人，把人带出来。陈瑞哥，你怎么在这里？我刚才不是说了吗？我找到爆料的人。行，泽瑞哥不会做这样的事，一定是你威胁他。泽瑞哥，他威胁你对不对？哎呀，天地良心啊！我连他叫什么名字都不知道啊！要这一张，有很多人可以找啊，我为什么要找他？我就是担心你们不会相信我说的，所以我才花那么长时间把人给揪出来。这名字也奇怪。是
是这样吗？他很自己问的。小薇，怎么回事？陈哥，你说。是我快把眼泪擦。